Dzisiaj pokażemy Wam limuzynę, której designerzy zapatrzyli się na auta supersportowe z Włoch. Konstruktorzy nie przewidzieli, żeby to auto miało wyjeżdżać z Europy Wschodniej. To samochód bardzo ekonomiczny, a kosztuje tyle, co kilkuletnie, złożone z kilku części, auto klasy premium sprowadzone z Rajchu. Przed Wami nowa Dacia Logan! Skrzynia manualna, sześciobiegowa, do tego silnik jednolitrowy turbo o mocy 101 koni, 170 Nm. Daje sobie radę w takich codziennych warunkach, nie jest ścigantem, więc przy wyprzedzaniu musicie być dość ostrożni, nawet jeżeli zredukujecie o dwa biegi, to nikt nie wymaga od tego auta, że będzie to ścigacz, chociaż potrafi dynamicznie przyspieszyć, całkiem dynamicznie, no dość dynamicznie. Zwykły klient Daci na pewno będzie całkiem nawet chwilami pozytywnie zaskoczony, bo w średnim zakresie obrotów ten silnik bardzo ładnie pracuje, nie jest zbyt głośny, to terkotanie charakterystyczne dla trzy cylindrowców nie przeszkadza. 186 km na godzinę prędkość maksymalna z LPG, tak, bo tutaj mamy LPG. Gaz daje jedną niesamowitą korzyść w tym samochodzie, dlatego że możemy zrobić nawet 1000 km bez zajeżdżania na stację, czy to żeby zatankować gaz czy benzynę. Mamy 50 litrów bak paliwa i 40 zbiornik na gaz. O co chodzi z tymi włoskimi supersportowcami? Mianowicie o to, że reflektory LEDowe są skonstruowane tak, że tworzą kształt litery Y. A litera Y jest ulubioną literą designerów Lamborghini. Stąd też inspiracje włoską motoryzacją. Auto wygląda naprawdę ładnie. W katalogu widnieje takie zdanie, że to auto wygląda jak przyczajone do skoku. Wygląda na to, że Jaguar i inne marki premium mają konkurenta. Sylwetka jest nowocześniejsza niż pierwszego Logana. To auto rzeczywiście może się podobać. Może nie jest to jakiś cud designu, ale przetłoczenia, reflektory, tutaj miodowe plastry na zderzaku, srebrne akcenty. To wszystko jest takie bardziej nowoczesne. Ciągnie do góry, bo oczywiście Dacia, mimo że tania, to chce ciągnąć do góry, chce przyciągać klientów młodszych, bogatszych, co jest zupełnie zrozumiałe. Nowoczesna platforma daje temu autu bardzo porządne prowadzenie. Samochód prowadzi się bardzo nowocześnie, jak na tego typu auto. Myślę, że każdy wsiadając z, na przykład z pierwszej generacji do tego samochodu odczułby ogromną różnicę, jak przeskok z epoki kamienia upanego w kosmos. Jest kilka rzeczy specyficznych, jeżeli kupujecie akurat Dacia Logan. Przednie szyby elektryczne są w standardzie, ale w wersji Essential z tyłu macie korbki. Nie ma tu żadnych szklanych dachów i innych podobnych cudów, no bo komu to do szczęścia potrzebne. No, ja na przykład nie lubię, jak mi w słoneczny dzień wypala czubek głowy. To nie jest nikomu do szczęścia potrzebne, więc mamy tutaj zwykły, tradycyjny dach z podsufitką i tak jest ok. Dacia w standardzie oferowana jest w kolorze białym. Na szczęście zderzaki przedni i tylny są w kolorze nadwozia. Klamki zewnętrzne wtedy są czarne, niestety. Samochód możemy mieć jeszcze w sześciu innych kolorach metalicznych, w tym trzech szarych, jednym brązowym i jednym czarnym. Każdy z tych kolorów wymaga dopłaty 2000 zł. Felgi 15-calowe, stalowe, tych nie polecamy, bo auto będzie wyglądało na nich rzeczywiście strasznie. Warto dopłacić w wersji Comfort 1000 zł do 16-calowych alusów. Bardzo trudno jest zrobić ładnego, małego sedana. Zazwyczaj te kółka wyglądają na zbyt małe, a bryła na zbyt dużą. Bardzo chętnie zobaczyłbym tutaj co najmniej 17-calowe felgi, ale niestety nie są dostępne. Bagażnik jest z wielką klapą, ale to jest największa zaleta Logana, bo ten bagażnik, uwaga, jest 
lekki, otwiera się z karty, ma aż 528 litrów pojemności, to jest naprawdę dużo. Co prawda w środku widać sprężyny i wszystkie, jak to można powiedzieć, bebechy tego bagażnika. Sama ta picerka też jest zmontowana tak, tak sobie, ale ta przestrzeń wystarczy nawet dla dużej rodziny przy wyjeździe wakacyjnym, a co dopiero gdzieś tam, jak to mówią, wokół komina, kiedy nie potrzebujemy aż tak dużej przestrzeni. Tylna kanapa rozkłada się w stosunku 1 trzecia i 2 trzecie, co może się przydać, jeżeli przewozimy jakieś dłuższe przedmioty. Generalnie ten bagażnik, ta pojemność, to jest jedna z większych zalet Logana, biorąc pod uwagę jego cenę. Systemy bezpieczeństwa, te, które są niezbędne. Jest ABS, jest ESP. Dla nowicjuszy z zielonym listkiem na tylnej szybie jest wspomaganie ruszania pod górkę. To jest dobre, czyli nie stoczycie się. Pamiętam na egzaminie z prawa jazdy, że to był koszmar. Jest też wspomaganie awaryjnego hamowania, jeżeli przyjdzie co do czego. To też cenny dodatek, ale nie ma tu żadnych niesamowitych kontroli trakcji, wektorowania momentu obrotowego, skrętnej tylnej osi, napędu na cztery koła, bo i po co. Ten samochód kosztuje 50 4, 56 tysięcy, no 60 z hakiem, jeżeli się bardzo zapędzicie w konfiguratorze. Jak weźmiecie cały wypas, jaki jest do dyspozycji. No to w takim samochodzie, który zazwyczaj służy do zawożenia dzieci do szkoły, do przedszkola, jeżdżenia do pracy, na zakupy i tak dalej, no to chyba to nie jest potrzebne. Co? co do ekologii, katalog podaje według normy WLTP 5,3 litra na 100 km. Niestety nie udało nam się osiągnąć 5,3 litra na 100 km. Udało nam się osiągnąć 7,7 litra na 100 km. To trochę więcej. A jeździmy spokojnie. Na początku wspomnieliśmy o tym, że ten samochód może podróżować tylko i wyłącznie po Europie Wschodniej. Dlaczego? Ponieważ małymi literkami, jeżeli przeglądamy opcje, a ekran dotykowy z nawigacją i tak dalej jest opcjonalny, jest tam napisane, że mapa Europy Wschodniej, tak jakby reszta Europy dla Daci nie istniała. Ten samochód jest całkiem nieźle wykończony. Mamy Porządne plastiki, twarde miejscami oczywiście, ale to jest klasa ekonomiczna, więc naprawdę nie ma się czemu dziwić. Jest wiele elementów przejętych żywcem z Renault, chociażby tutaj klimatyzacja czy gałka zmiany biegów, skrzynia. Nowa tapicerka, bardzo wygodne fotele, oczywiście jak na tą klasę samochodu. Pokryte materiałem elementy deski rozdzielczej, srebrne klamki, wygodna kierownica, klasyczne zegary. Rzeczy posrebrzane tutaj przy wlotach powietrza to jest element wymagający dopłaty obecny w wersji Comfort, bo pamiętajmy, że podstawowe wersje mają czarne klamki w środku i nie mają tych chromowanych rzeczy tutaj wewnątrz. Tutaj wszystko w środku wygląda bardzo podobnie jak w Dacia Sandero, którą już testowaliśmy i Wam pokazywaliśmy. Ośmiocalowy, dotykowy ekran jest bardzo fajny. Jest uchwyt na telefon, który możemy sobie tutaj zamontować, żeby widzieć wszystko, czego potrzebujemy. Ekran jest wygodny, czytelny i naprawdę niewiele więcej nam potrzeba, jeżeli chodzi o obsługę multimediów. System audio nie jest tutaj zbyt rozbudowany. Mamy maksymalnie 6 głośników, 4 zwykłe, 2 wysokotonowe, ale w takim samochodzie chyba więcej nam nie potrzeba. Dorosła tylna kanapa. Dlaczego dorosła? Bo dorosły zmieści się na niej bez większego problemu. Jak widzicie, mam sporo miejsca na nogi, sporo miejsca na głowę. Fajny, pandemiczny gadżet. Rozkładana tacka na jedzenie na wynos. Zamawiamy sobie tutaj kebab w cienkim cieście. Kładziemy, stawiamy kole, zajadamy. Jest wszystko super ekstra. Można to robić w podróży, na postoju. Albo jak Was yy, kobieta wygoni z domu, bo już ma Was dosyć po tym roku siedzenia w chałupie, to można tutaj sobie właśnie usiąść i sobie śniadać. Nowa Dacia Logan już nie jest najtańszym autem na polskim rynku. Poprzedni Logan kosztował 35 700. Nowy to duży przeskok nie tylko technologiczny, stylistyczny, ale też cenowy, bo 
wersja Essential, teraz podstawowa, rozpoczyna się od 52 900 zł. Wersja Comfort, a taką dzisiaj testujemy, to 56 400. Czy warto aż tyle dopłacić? Naszym zdaniem tak, bo jest to auto dużo bardziej nowoczesne, zbudowane na nowoczesnej platformie, dorosłe, nie wymagające zbyt wielu wyrzeczeń. Co do stylu, musicie sami zdecydować, czy lubicie małe sedany i taki kształt nadwozia. Jeżeli nie, zawsze możecie wybrać Dacie Sandero, która ma pięciodrzwiowe nadwozie i też jest bardzo fajnym, dorosłym samochodem. To auto ma swoje niezaprzeczalne plusy. Włącznie z bagażnikiem, który ma aż 528 litrów pojemności i potrafi zabrać naprawdę dużo. Są pewne jakieś małe wady, niedomagania, ale to jest naprawdę drobnostka, porównując to z ceną. Niestety, jeżeli chcemy dobrać kilka drobiazgów z wyposażenia, żeby mieć naprawdę takie fajne auto, nam z konfiguratora wyszła cena 64 150 zł, w tym felgi 16 i lakier metalik. Czy warto? Musicie się zdecydować, porównać, ale nowy Logan jest samochodem dorosłym, dojrzałym, wartym zainteresowania, ładnym i naprawdę nie wstyd jeździć takim autem. Dzięki, że z nami byliście. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Czekamy na Was w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!